ధాన్యాలు రాత్రి ఏమన్నా కుక్క బిస్కెట్లు తినావా ఈ పోజ్ ఇచ్చావు అదేం కాదు ఇది మార్జాలాసు మరి మార్జాలం అంటే పిల్లి కదా నువ్వు కుక్కలా పోజ్ ఇచ్చేవేంటి కుక్కలా కాకపోతే కోతులా కూర్చుంటాను మధ్యలో నీకేమైందట నాకేమీ అవదు నీకే ఏమన్నా అవుద్దేమో అని ఏమే అటు చూడు కుక్కలు అసలు ఇది చిత్తకార్తి ఆ కుక్కలు రెచ్చిపోయినాయి అనుకో నీ బతుకు కుక్కలు చింపి నిస్తారు అయిపోద్ది కాలు దించు ఇలాంటి మన ఎన్ని చూడదట ఒకటి నేను పైకి వేస్తే నువ్వు నోటితో పట్టుకోవాలి మిస్ అయ్యావనుకో నీ ఒంటి మీద ఉన్న బట్టల్లో ఏదో ఒకటి విప్పేయాలి అలాగే నువ్వు ఎగరేసినప్పుడు నేను పట్టుకోలేకపోతే నేను విప్పేస్తాను అదే క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ ఇంతేనా ఇప్పటి వరకు ఈ ఆటలో నన్ను ఓడించిన వాళ్లే లేరు చూసావుగా వాడి పరిస్థితి ఆలోచించుకో ఎవరో ఒకరు పూర్తిగా ఓడిపోయే వరకు ఆడాలి ఆటలో నీతుండాలి ఇందులో నీతి లేదు బూత్ ఉంది ఎక్కడా ఏమన్నా తెలీదు అమ్మో అంజలి ప్రోగ్రామ్ టైం అయిపోయింది నువ్వెక్కడ దొరికావయ్యా బాబు చార్జ్ అయిపోయిన సెల్ ఫోన్ లాగా ఏటా చూపు ఆడదాన్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టు చూపులతో ఏ పని జరగదు బ్యాడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది నీకు ఊరికే చూస్తున్నా నా బట్టి అంతే ఇప్పుడు చూడాలనిపిస్తుంది రేపు ఏదో చేయాలనిపిస్తుంది చూపు తిప్పుకో మా బావ చూసాడనుకో ఈ శిరస్సు ఏదైతే ఉందో అది మృదంగం అయిపోతుంది బావేంటి ఐటమ్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాడు ఏంటి బావా ఎప్పుడు ఐటమ్స్ రండి రండి అనేవాడివి ఇవాళ ఏంటి పొండి పొండి అంటున్నావు వేలు ఐటమ్స్ ఏంట్రా నిన్న నిన్న డాన్స్ చేసిందేట్ అమ్మో నువ్వు ఇప్పుడు మా ఊరు బావో కాదు కదా బావా అది విషయం తాజ్మహల్ చూసిన కట్టికి లీలా మహల్ ఏమనుద్ది నీ కన్ను పెడిందని గమనించి ఎంక్వైరీ చేయించా ఇదిగో ఆ పిల్ల ఐటమ్ సాంగ్స్ చేస్తున్నావు కానీ ఐటమ్ మాత్రం కాదు అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఇలా మీ ఇంటికి పిలిచి మరీ మమ్మల్ని అభినందిస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది మంచి ఎక్కడున్నా అభినందించాలి ప్రజల కోసం మీరు కష్టపడి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి డబ్బు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి ఇచ్చారు అందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అందుకే చిన్న పార్టీ ఏమండి పిల్లలు బాగున్నారా నమస్కారం అండి నమస్కారం బాగున్నావు పీపీ భలే పనే మీ దయ నా మీద ఉన్నంత కాలం బాగోకుండా ఉంటాను కాకపోతే ఆ మెజిస్ట్రేట్ పోస్ట్ కూడా మీ చేతుల మీద అయిపోతే ఇంకా బాగుంటారు కదా అని దేనికైనా టైం రావాలిగా భలే పనే రావద్దు రావద్దు వచ్చింది వచ్చింది ఏంటి టైమ్ కాదు మందు మందు తీసుకున్నా తీసుకున్నా తాగి గంట అయిపోయింది సాగు సాగు ఆ షూట్ రేపు అయిపోతుంది అంజలి గారు అంటే మీరేనా నేనే మీకు ఫోన్ వచ్చిందండి నాకు ఇక్కడికి ఫోన్ రావడం ఏంటి అదే మనం ఇక్కడ వచ్చే ముందు ఆఫీస్ లో చెప్పొచ్చాం కదా వాళ్ళే ఎవరో ఫోన్ చేసి ఉంటారు ఎక్కడ లోపల అదిగండి ఫోన్ హలో హలో
పెయింటింగ్ బాగుందా సార్ మీరు ఫోన్ వస్తే పెయింటింగ్ బాగా నచ్చింది అనుకుంటాను నేను వేసిందే చాలా బాగుంది సార్ ఆ రే వెళ్ళేప్పుడు అది ప్యాక్ చేసి ఈ వరకు ఇచ్చే అయ్యో వద్దు సార్ నీకు నచ్చింది కదా వద్దు సార్ ఏంటి నచ్చింది ఇస్తానంటే వద్దంటున్నావు నేనైతే అలా కాదు నాకు ఏదైనా నచ్చిందంటే అవతలి వాళ్ళు ఇవనన్నా బలవంతంగా తీసేసుకుంటాను రా అంజలి రారా పర్వాలేదు రా ఆ ఫోటో ఎవరిదో చెప్పుకో నాదే ఆ వయసులో ఒకసారి ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ మా పక్కింటి గురడి సైకిల్ నాకు నచ్చింది ఇవ్వమన్నాను ఇవ్వలేదు వాడిని మేడ మీద నుంచి తోసేసాను చచ్చిపోయాడు తర్వాత బాల నిరుస్తల శిక్షణాలయంలో కొన్నేళ్ళు ఉన్నానులే ఇది చూడు ఇది చూడు నాకు వయసు వచ్చిన కొత్త మా విధిలో ఒక అమ్మాయి ఉండేది అబ్బా చాలా అందంగా ఉండేది పేరు కావ్య కావ్యాను శ్రావ్యానో కృతనం కదా బౌచ్ పడ్డాను కాదండి మొహం మీద ఈ అసలు పూసేసాను మళ్ళీ చిన్న శిక్ష అని అందమైన ముఖం ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మన లైఫ్ లో తర్వాత ఆటో భగవాన్ అవతారం ఆ రోజుల్లో ఆటో భగవాన్ అంటే అందరికీ హడల్ రాజకీయాల్లోకి రావడానికి రావడిజం దగ్గర దారి కదా ఆ రూట్ లో ఇదిగో ఇప్పుడు ఇలా మినిస్టర్ అయ్యాను ఎంతో అన్ని తీపి జ్ఞాపకాలు నేను ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే అది దక్కాల్సింది ఓ ఇంతకీ నేను ఇప్పుడు మనస్పడింది దేని మీద నీకు చెప్పలేదు కదూ నీ మీదే కంగారు పడుకు ఒక్కరోజు నీ జీవితంలో ఒకే ఒక్కరోజు నాతో గడుపు నీకేం కావాలో అడుగు తీసుకో అంజలి నేను ఎంతో మంది అందగత్తెలతో గడిపాను కానీ వాళ్ళు ఎవరిలో లేనిది ఏదో నీళ్ళు ఉంది అందుకే నేనంత డిస్టర్బ్ అయ్యాను హే ఏంటి అలా అయిపోయావు ఓ సడన్ గా అడిగేసరికి షాక్ అయ్యావా తొందరేం లేదు ఒక వారం రోజులు టైం తీసుకో ఆలోచించుకో కానీ హలో హలో చా వద్దు నుంచి రాంగ్ కాల్ వేరే ఇల్లు ఏమైనా ఉందా సోషల్ సర్వీస్ అంతా బూటకం అన్నమాట చెప్పు ఈ మందులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నావు ఎక్కడ పంపిస్తున్నావు ఇవి మాత్రమేనా హెరైన్ కొక్కలు అంటే కూడా సప్లై చేస్తున్నావా కుమారి అంజలి ఇంటిపై పంచగుట్ట పోలీసులు దాడి చేసి అరెస్ట్ చేశారు అంజలికి ఎంతో కాలంగా డ్రగ్స్ రాకెట్ తో సంబంధాలున్నట్లు సోదాలో లక్షలాది రూపాయల విలువైన మత్తు మందులు దొరికినట్లు పోలీస్ కమిషనర్ వెల్లడించారు అంజలి ఏంటి మాదక ద్రవ్యాలు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం ఏంటి ఇదంతా ఏదో మాయలా ఉంది సార్ అరే బొద్దింకను చూస్తేనే భయపడే తను లేదు సార్ దీని వెనక ఏదో కొట్టుంది తను ఎలాంటిదో మనందరికీ తెలుసు సార్ తను ఎప్పటికీ ఇలాంటి పనులు చేయదు అంజలికి మనం తప్ప ఎవరు లేరు మీరే ఏదో ఒకటి చేయాలి సార్ ఏం చేయమంటారు చాలా మంచి పేరు తెచ్చే పనులు చేస్తే సపోర్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఇలా సాక్ష్యాధారాలతో సహా ప్రూవ్ అయ్యాక ఇంకా ఏం చేయాలి ఇప్పటికే మీడియాలో మన ఛానల్ పరువు చాలా డ్యామేజ్ అయింది సార్ నిజానికి నిజా నిజాలు ఏమైనా ప్రస్తుతం మనకు అనవసరం అంజలి విషయంలో ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా అన్ని ఛానల్స్ లాగే మీరు న్యూస్ కవర్ చేయండి అంజలి 
అంజలి గారు పోలీస్ రైడింగ్ లో మీరు డ్రగ్స్ తో రెడీ హ్యాండెడ్ గా దొరికారంటున్నారు దీనికి మీ సమాధానం మీరు ఎప్పటి నుంచి డ్రగ్స్ రాకెట్ నడుపుతున్నారు మాఫియా తో కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయనే ఆరోపణ మీరు ఒప్పుకుంటారా మీరు చేసే సోషల్ సర్వీస్ అంతా మీ తప్పులు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అంటున్నారు ఎంతవరకు నిజం మీకు దుబాయ్ మాఫియా తో కూడా డ్రగ్స్ సంబంధాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు చెప్తున్నారు కాదంటారా యాంకర్ గా మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న మీరు అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదించడం కోసం ఈ పని చేశారా మనం సాక్షాధారాలన్నీ బలంగా ఉన్నాయి